お疲れ様です。フランです。今回ですね、エキサイティングの塩見選手を使っていこうと思います。はい、こちらの塩見選手ですね。以前ショート動画でも出したんですけれども、まさかのエキサイティングの契約書で、紙引きをさせていただきました。で、ちょうどですね、僕が持ってる塩見選手が、えー、去年のシリーズ1からだったんですよね。そこから継承したので、ちょっとそこから能力の比較をさせていただこうかと思います。はい、まずミートがですね、えー、78とプラス2されておりまして、パワーがなんとプラス5のアップもされております。まあ、総力が83ということでプラス2されてて完全総力型なんですけれどもえこのミートとパワーの数値がですねかなり上がっているのでほぼほぼオールウェイといっても過言ではない能力となっておりますで守備の方もですねセンター適性 C からもう標準で B に乗っててかつ裏捨てもですね若干補給とスローイングが強化されておりますでかつ特殊能力ですね第一特能は変わらないんですけど第二第三が、えー、僕が持ってたのはチャンスからチャンスメーカーで第三特能の盗塁がエキサイティングショーの熱気に変わっておりますこれがどういうことになるかというと全部発動した時化け物みたいな数値が誕生しますなんでここの数値をね全出しした能力を今回見せたらなと思いますそれではね早速ね、えー、称号チャレンジの方をしてランク戦に挑みましょうはいということで塩見選手5回ですね称号チャレンジできますねまあつけたい能力に関してはミート A かパワー A どっちかができればいいかなって思ってますなんで極意書は5枚しっかり使って能力を上げていこうと思いますよろしくお願いいたしますおしいさんおーおー、怪力無双ですね。これでパワー A 乗るんで、まあ全然十分ですね。この1回で終わりましょう。じゃあそれではね、早速ランク戦の方やっていきましょう。はい、1試合目ですね。よろしくお願いいたします。先行引けてるので、早速ね、塩見選手の打席が見られますね。さあ、特殊能力は、うわー、超高額は出ない。でもパワー92は乗るんだ。S いってるんや。まあね苦手なメルセデスなんですけど頑張って打っていきましょうえっえっやば広角出てないっすよパワーで持っていったなこれマジでやばいぞそんなに打てるさあ2試合目ですねよろしくお願いいたしますお相手の方阪神純正でしたねさあ第1打席塩見選手あ広角と熱気が出ましたねしっかりねこれ捉えていきましょうまあまあまあ、嫉妬ですけど、まあでも外の球をね、左中間にあそこの運ばれるので、まあまあ、かなり強いんじゃないですかね。めっちゃスタンプ押してくるやん。スタンパーやバリスタンパーやん。俺ん時も送ってくるんや。こういうね、相手はね、もううざいってなったら、もうスタンプオフするのが大事ですちょっと私のねチャンネルごとなんですけれどももう少しでチャンネル登録者数がね100人に行くんですよね今90人超えてる状態でなんで今見てる方でチャンネル登録をしてない方もしよければよろしくお願いしますまあね100人突破したからって言って何か変わるわけじゃないんですけど一つの節目としてね、えー、やってるのでもしよかったらお願いいたしますさあオスナ選手ここを打てば塩見選手に回ってきます集中よーし
。えぐっ。それ入えるんや。さすが。さあ、塩見選手ですね。広角打法出ましたね。はい、打ちやすい。やっぱり打ちやすいですね。固有もついてるんで、なおさらめちゃめちゃ打ちやすいです。さあちょっと試合終わってスタンプがまた来てるか見ましょうスタンプえー、来たーやっぱり来るずっと貫く感じいいっすねさあ3試合目ですねこれが最後の試合にしようかと思いますエスコンフィールドですねがあ詰まったーさあお相手の方に3点取られて負けそうなんでしっかり集中してね打っていこうと思いますこれ打てば塩見選手回ると思うんでしっかり集中して頑張っていこうと思いますよーしナイバチンさすがペタ様えエグっ古田さんエグそんな打てるんや古田さんこれで塩見選手に回ってくるのは確実なので良かったですねあ同点の場面で塩見さんですねうわ超広角出ないか熱気だけかしっかり勝ち越そうよみ最強